Ang manaming makapangyarihan, ikaw ay maawagin at kapagpatawan kailan man. Kami lumulubog para kay Father Abel na iyong tinawa upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatidawa siya sa kanyang talagang bayan at magkami kang ligaya ng pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggang. Amen. Lubusan ang iyong papawihin ng kamatayan, papalimitin ang panigawa ng lupa ng lahat. Sapagkat ito ang kaluoman ng aking ama, ang lahat na makakita at manalil sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggang at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kinikilala po natin si Father Abel the Hope na pwedeng tatay, pwedeng dolo, sa iba, the Hope, dolo padre. <laughs> sa iba ay kaibigan, uh, sa marami ay kamanalakbay, piyo, dikong, kapatid, the Hope. Ang dami dati po eh, the Hope. May mga bata, may mga nalagat binata, may mga hindi na bata, <laughs> at may nagbabatapatahan. <laughs> at uh, dapat po tayo ano po, kaya may kanya-kanyang pagkakinala kay Father Mabel. Uh, at uh, pwede po natin siyang tawag yun. Uh, sa kung papaano natin siya nakikilala. Uh, at uh, pero po magandang kilalanin din si Father Mabel uh, na pari. Siya po ay isang pari. At higit sa lahat, ito, siya po ay isang pari. Siya ay dikot ng Diyos. At ito po ang higit ito, na magandang pagkakilala sa Kanya. Kaya naman po, ano po, extraordinary ang Kanyang buhay para sa atin. Simply because He is a priest. At naging makabuluhan ang Kanyang buhay nagawa niya ang lahat na para sa atin ay kaya kayang gawin na isang tao simply because he is a priest at nagawa niya ang lahat ng ito dahilan sa kanyang pagiging pari at hindi lamang po ano po pari kasi po si Father Abel siguro ay uh, because of humility na po Kapag kasama ninyo, huwag nyo na akong tawagin father. Tawagin nyo na lang akong engineer. <laughs> tawagin nyo na lang ako akong doktor. Kung dito, huwag kayo bigan. And it's part of it. Laging sadaya, napaka naging biyayak ng Diyos na pinagkaloob sa Kanya. Laging sadaya sinasabi niya, hindi man ako marapat dapat na ako. Pero ipinagkaloob ang biyaya ito na siya ay hiramin bilang isang pari. At naalaala ko po, siguro kung nandunoon kayo sa kanyang 50th uh, anniversary, ito, as a priest, ay, uh, sabi niya, ito, makatapos po ng homily ni, Arch, uh, ni Cardinal ito, uh, Chito Tabe, sabi niya, yun, yung kanyang mga salita ang nasa puso. Kung wala ang biyaya, ang pag-ibig, ang habag ng Diyos, I cannot be a priest. Without the love and mercy of God, I cannot be a priest. At dahil sa awa at habag ng Diyos, kaya ako naging pari. At ako'y naging tapat sa pagiging pari. At naabot ko na ko ang 50 years ng pagiging pari. But without the mercy and love of God, I cannot be now a priest. And I cannot be faithful now to my ministry. Alam ni Father Abel ano po ang kadakilaan ng biyaya ito. Kaya naman po sa kanyang buhay ay talagang pinakatingat-ingatan niya ang kadakilaan ng biyaya ng ito. At kanyang ipinamalas no, sa gitna ng kanyang kahilaan, karupukan. No, ang kagandahan ng biyaya ng ito. At tayo po ay nagpapasalamat. No, at kailanman 
hindi pinagkain ni Father. No. Ang malalim na pagkatanito ng kadakilaan ng biyaya ng kanyang pagkapari no. na tinanggap niya sa ating pamilya. Kaya po, si Father Abel no, ay isang biyaya sa ating lahat. Extraordinary gift no, to us. At pwede natin sabihin, meron pa kanyang makakapantay sa biyayang ito. Baka wala na po. At gusto po wala na. At siya na lang. At wala nang mag-attempt na maging katulad niya. At kung meron man ano po na magkakagali, sana mas higitan pa si Father Abel. O paano po ipinamalas ni Father Abel ang kanyang pagiging tapat bilang pari? Paano niya napasok ano po at napagtanto at naunawaan ang kadatilaan ng biyayang ito bilang pari? Kahit na sa gitna ng kanyang kahinaan. Na alam niya ano po na kung wala ang pag-ibig at habag ng Diyos, hindi niya kaya lahat ito. Pabibigyan po ako ng ilang ang pagninilay ano po at hanguin po natin sa mga pagbasa na narinig natin ngayon. At alam ko po, kaya ito ay atipit na napagtanto ni Father Abel sa kanyang buhay bilang pa. Una po sa unang pagbasa na po. Sabi po ni Propeta Isaias, sa bundok ng Sigon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa gagawa siya ng isang piging para sa lahat. At doon sa bundok na po ng Siyon, papawitin niya ang kalungkutan na gahari na po sa lahat ng bansa. Lubusin na papawitin ang lahat ng kamatayan, papahirin ng buha na po ng Panginoon ang lahat. Napakaganda po ano po. At naniniwala ako naunawaan ito, napasok ang misteryong ito ng propesiya ni Isaias sa buhay ni Father Abel. Aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa at gagawa siya ng isang hiling para sa lahat. Kaya, naniniwala ako ano po, na araw-araw, bawat sandali ng buhay ni Father Abel, lalo na po sa trabaho niya sa kanyang ministry, na po, sa mga migrante. Ito ang kanyang taglay. Dala-dala niya nubong ang pangako ng Panginoon. Ang pangarap ng Panginoon para sa lahat. Dadalhin doon sa bundok ng Siyon. At doon papawiin ang lahat ng lungkot. Papawiin ang lahat ng luha. At kung pwede nga naman ay huwag nang dumating ang kamatayan. Ganyan ang naging buhay ni Father Abel. At nakakatuwa po ano po sa mga kwento na naririnig ko no, sa kwento ninyo kung papaano ano po pinaging ganap ni Father Abel ang pangarap na ito. Kahit madaling, uh, ma, uh, madaling araw, walang oras, no, po, walang panahon, kapag mayroong pangangailangan, naroon si Father Abel. kahit hindi na kaya, no? sige pa rin. Huwag lamang luluha ang bawat isa. Huwag lamang malulungkot no? po, ang bawat isa. Huwag lamang mawawala ang bawat isa. No? Bagkos, makatagpo ng tunay na siyon. Tunay na tahanan. No? At tayo pong lahat ay saksi nito. Mahalaga ang bawat sandali kay Father Abel. At sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo, naging totoo ang pangarap na ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Hindi pa nga ganap 
pero nararanasan na natin. At ang Barcelona no, ay siyon para kay Father Abel. Lalo tigit ang ho sa napakaraming Pilipino. Kaya dapat na ipagpasalamat natin. At nagawa ito ni Father Abel dahilan sa siya ay isang pari. Dahilan sa kadakilaan ng ho ng biyaya ng pagkapari na pinagkaluong sa kanya. Sino makakagawa, makakagawa nito? Kundi ang isa na marunong makinig sa nagkakaluong ng biyaya at nagsusulikap na maging tapat sa biyaya ng Diyos. Dito po sa ikalawang pagbasa, pwede po natin din makilala ang kadakilaan ni Father Abel bilang isang pari. Isang pari ni Papa. Sabi po dito, mga kapatid, ang lahat ng pinapatibayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang pinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama po. Napakaganda po ano po na kanyang ipinamanas sa kanyang pagkapari sa kanyang ministeryo. At kanyang ibinunyag ang Espiritu Santo na nagkakaloob sa atin ano po. Na huwag tayong magiging alipin na huwag na tayong matatakot na hindi tayo'y mag-aalipi, kundi tayo'y malaya because of the Holy Spirit. At buhay ang Espiritu na ito sa kanyang ministerio. Kapag nariyan si Father Abel, nawawala ang ating mga agam-agam, nawawala ang ating mga pagkatakot, dumalaya tayo ang luho sa mga umaalipin sa atin. Kaya kapag mayroong pangangailangan, si Father Abel ang tinatakbuhan. Yung mga nasa kulungan, sinasamahan ni Father Abel. Yung mga ta, may mga takot ano po, na baka kulitin at gawing alitin kasi wala pa ang card. Kay Father Abel, tumatakbo. Magagawa ba ito ni Father Abel? I believe, no. Pero bakit nga ano po, nagawa ito? At nakita natin ang lakas sa kanyang presensya bilang pa. Nagawa niya ito ano po, because he is a priest. At sa kanyang malalim ano po, na pagtanggap sa biyaya ng pagkapari, nakita niya ang lakas na nagbubula sa Espiritu. At ito ang kanyang taglay-taglay na lakas. Kaya naman ano po, tayo bilang sambayan ng Pilipino, malayo man at parang alipin, no, malaya tayo at tas no po tayo ang naging ng mga katingin. Hindi tayo naging alipin. Tayo ay naging malaya. At dito po ano po sa Barcelona, malaya tayo na makatawag ng ama ko, ng ama ko. No? At alam natin, buhay ang Diyos sa tingin natin. At ang isang napakagandang, napakagandang, uh, maaari po natin uh, tingnan no? na simbolo ng kalakasan ito na taglay ni Father Abel. Na alam niyang buhay ang Espiritu ng Diyos sa, bahay, sa, sa lugar na ito ano po. Ay ang parokya ng Imakulada Concepcion at San Moray Sentis. Kapag nakikita namin ang lugar na iyan, nararamdaman natin that we are so free that we are the daughters and sons of God na wala nang makakaalitin sa atin. Tayo'y manaya na at manaya tayo makakatawa ng ama po, ng ama po. At naniniwala sa loko na ito'y isang biyaya na kanyang napagtanto ng malalim sa kanyang ministeryo bilang isang pari. 
at panghuli po sa ating sa ating ebanghelyo na na narinig ngayon. Kaya mula po sa ebanghelyo ni ni San Juan. Sabi po ano po ay nalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinong lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugod sa akin. At nakita po natin na loob kung bakaano higit na naunawaan ni Father Abel ang ministeryo ni Jesus at papaano siya nakikiisa sa buhay ni Jesus bilang isang dakilang tao. Bumaba ang anak ng Diyos hindi upang gawin ang kanyang sariling kalooban kundi ang kalooban ng Ama. At ang sino mang ipinagkaloob ng Ama sa kanya ay hindi niya pababayaan. Mamahalin niya na iibigin niya. Sino man, no? sino man, ano man ay pinagkaloob sa kanya, mamahalin niya. At napansin ko po ito. No? Sa inyo po, laka nagkukwento, sa inyo po na nakaranas sa loob ng Father Abel, it seems that your experience of Father Abel is so special just for you. So particular, just for you. No? At kapag kayo nagkukwento, no? parang si Father Abel ay may special na ugnayan sa inyo. Hindi lamang hi and hello. Hola! <laughs> Ketan! No. Hindi napasok ni Father Abel ang bawat puso ninyo. <laughs> ang bawat kalagayan ng buhay ninyo. No. Pati na ang kusina ninyo. <laughs> oh, oh, oh napasok niya ano. Pero nga isa nagkukwento kahapon, sabi niya kaya uh, nagkakapiraw sila no, ng mag-asawa. Kung bakit man naman yung kape ay nabukos. No? Sabi niya, hindi ko naman ginalaw. Ah, sabi niya, hindi ko kasi inalok si Father. <laughs> At alimutan ko, ano, dapat pala kasama ko siya nagkakape. No. Ganyan ang buhay ay ito, di Father Abel. Ang bawat isa ay special sa kanya. No. Nakakatuwa po ano po. Bakit kaya nagawa ni Father Abel ang lahat ng ito? Kasi ang bawat isa sa atin ay makalaga sa kanya. Espesyal no, tayo sa kanya sapagkat ang bawat isa sa atin ay binaya ng Diyos sa Kanya. Kaya naman, ano po, pinahalagahan tayo no, sapagkat siya ay pari. Naging tapat siya sa Kanyang pagiging pari. Naging tapat siya, ano po, sa pakikisa sa pagkapari ni Kristo. Kaya, ano po, mahal niya ang bawat isa sa atin. Ay, 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 alas na bilang iba. Marami pa po ba? Marami pa po. Marami pa po. Uh, Panghuli po, ano po, special naman po, ano po, na para sa akin, personally. Na, kasi po, si Father Abel, Abel ay uh, 75 years old na po. Namatay ang tatay ko, 52 years old. Na, at uh, sabi ko, ano po, nung... nung Uh, Nag-aaral na po ako ng teologiya, kaya sabi ko, wow, no, siguro napakasaya ng aking pagkapari kapag buhay pa ang tatay ko. No, at kasakasama ko ang tatay ko, no, ako bilang pari na. Tapos, nung uh, uh, makain po ako dito, ano, uh, dami po kami na doon may gano'n ni Father Abel, no, at ang dami niyang tagubilin sa akin. Sabi niya sa akin, Tony, pagdating mo doon, magsasama pa tayo. Excited po ako, ano po? Excited ako. Sabi ko, at last, patutupad na rin ang pangarap ko 
na ako pari, may kasama akong tatay. Hindi na po ano mo natupan. Kailang kaya? Pero yung mga sandali na ako'y po dumadalaw sa hospital niya, yung mga pisil ng kanyang kamay ay napaka-espesyal na mo para sa akin. At dama ko mo ang kanyang pagiging tatay. Dama ko ang kanyang pagiging tatay, pagiging pari sa sambayanan ng Barcelona. Bagamat malungkot ang mo, pero ako nagpapasalamat Sabi ko nga, biyaya si Father Abel dito po sa Barcelona, sa mga Pilipino. Hindi niya lang maraming sinasabi na ako. Kay akin hindi. <laughs> Pero baka nga talagang gusto rin ni Father Abel na dito siya. Sabi niya sa akin, pagod na ako, puuwi na ako. Sinabi niya po yun doon sa Pilipinas. Baka nga ang tahanan niya ay dito. At siya ay para dito. At siya ay para sa akin. Hindi naman po natin siya ano pwedeng itigil dito. Kailangan po siya muna. But I believe po naman. Nang kanyang presensya dito ano mo. It remind us of how God is so present in our lives. And how the Word of God is so true no, sa ating buhay. And how the love of God, the mercy of God, no, is so real in us. Sana sa ating buhay dito, sa pag-atig natin kay Father Abel no, sa Pilipinas, no, masasaambat ang kanyang huling hatungan ay sa tahanan ng ating mga. Saan ba naroon? No. Iisa lang ang tahanan ng ating Ama. No. And that is His real presence in our lives. Sana ang bawat alaala kay Father Abe ay magpaalaala sa atin kung gaano tayo tamahal ng Diyos. Kung gaano niya tayo ano ho kinakalina, hindi niya tayo pinababayaan. At hindi niya kailanman ito no, kahayaan na maging alipin tayo. Tayo'y kanyang minahal, tayo'y kanyang kaibigan, malaya tayo niyo po na makatawag ng Ama. At yan ito ang nais at pinamalas ni Father Abel sa atin. Paglaan tayo ng kaunting katahimikan, pagkalalahanin natin ang kalalilahan ng buhay ni Father Abel bilang pari ni Christ.